听说这家咖啡还不错，尝尝，不喝冰的。那我跟你换。金小姐，我们结婚是什么意思？字面意思啊，既然是挑选一个顾家的儿子作为结婚对象，那就是你了。我们才第二次见面。这不重要，重要的是，第一，你跟我结婚。你能有极高的物质保障，即便是以后离婚了，你也能分得高额的财产。第二，你有绝对高的自由权，可以隐藏自己已婚的身份，随意生活、交友，也包括其他女性朋友。第三，也是最重要的一点，是什么？我说过会对昨天晚上的事儿对你负责，现在，名正言顺。总之。这桩婚姻你只赚不亏，合作愉快。我不会跟你结婚的。为什么？第一，我现在还没打算结婚；第二，一旦结婚，我就不打算再离婚；第三，也是最重要的，昨天晚上到底有没有发生什么，我比你更清楚。你不需要对我负责。如果你只是因为这个要跟我结婚，大可不必。不喜欢喝冰的东西，不要勉强自己。咖啡我买过单了，先走了。哎，喂，顾同学，现在拒绝我，昨天晚上跟我回家干什么？西晨，西晨，你怎么一点都不着急啊？顾家现在就是要把自己的儿子送到金家入赘。哎呀，你想过没有啊？金蓉蓉一旦结婚，以后你在金钊还有什么地位啊？所以呢，蓉蓉选了顾家哪个儿子？我都打听过了，老大、老二都没选。蓉蓉当然看不上他们。虽然没看上他们，但是他看上的是顾家第三个儿子。虽然说现在顾家大部分产业都掌握在老大和老二手上，但是这顾家第三个儿子，那是亲儿子呀。哇、哦，小北，你不是建筑系的吗？怎么什么都会啊？硬盘是没有问题的，数据应该可以恢复。只不过下次不要再把咖啡洒在电脑上。是我，是那个吴有用，非要赖在我头上。哎，你说我们金副总人这么好，身边怎么会有这种人？那，你们小金总呢？小金总，金蓉蓉吗？嗯。他呀，哎，我这种实习生怎么可能够得上他那种级别的？不过他工作上确实很厉害。雷厉风行，精明干练。他雷厉风行，精明干练。不过我听说，小金总有一个不可告人的秘密。什么秘密啊？他很奇怪，空调温度一定要保持在二十六度。听说啊，那是因为他腿毛旺盛，越刮越粗。<笑>蓝晶晶，你还是多花点心思，在工作上。哎，你去哪儿？回学校。嗯，小金总，脚疼啊？喝点水吧。嗯，你说别的总裁怎么结婚那么容易，到我这儿却被三大理由拒绝，是我给的条件不够好吗？那当然不是。我跟你说，这辈子哪的？我平时喝水的玻璃杯呢？我找半天没找着，这不是你自己换的吗？我闲的没事换杯子干嘛？那也不是我呀，那还能有谁啊？
心的呀。<笑>你刚才说求婚需要什么？哦，求婚啊，它是需要仪式感的。你首先要让小顾同学感受到你的真诚，还有你对他的爱。我的真诚，我的爱。嗯，懂了吗？完了，睡睡睡睡睡！我壁咚、床咚、车里咚，我都做了。他不会觉得我是变态吧？车里还能动啊？啊，我知道了。我去试探他一下，然后给他一个明确的求婚仪式，让他感受到我汹涌的爱。钱钱，你赶紧写完，我们等会儿一起去看电影呗。乖，你无聊就先去吃点东西。我一个人吃不下，想等你一起。哎呦，嗯，嗯，行了行了，你们俩能不能不要在图书馆谈恋爱、啊嗯？顾同学，这就是你不对了。图书馆本来就是谈恋爱的地方呀、啊。你怎么来了？来找你谈谈我们的婚事。小北。要结婚了！是的，两位同学，记得来参加我们的婚礼哦。小北的同学我都会邀请的。小北，记得把名单给。顽皮！请问你是？顾太太。求必，按原计划进行。小北，恭喜啊！小北，百年好合。恭喜，恭喜！小北，可以啊，女朋友让你打开。